ஸோ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல இந்த இடத்துல நாகாண்ணா பற்றி தான் நிறைய பேசலாம் நாகாண்ணா வந்து எனக்கு பிரதர் மாதிரி ஆக்சுவலாக என்ன சொல்றேன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக இந்த மகன் வந்து என்ன ஆசைப்பட்டானா ஒரு நாள் அவன் படுத்துட்டு என்னை கேட்டால் அம்மா எனக்கு வந்து படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ நான் சொன்னேன் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன எனக்கு வந்து மெயின் என்னோடய பிள்ளையில் ஆசை அப்புறம் என்ன மானுக்கு சொன்னேன் ஓகே எப்படி படம் நடிக்க போகிறீங்க எதாவது தான் போகணும் நான் இந்தியாவுக்கு போகணும் நான் படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ எனக்கு அது பெருசாக ஐடியா எதுவும் தெரியலை நான் அப்போ நாகாண்ணோட ஒரு அஞ்சு வருஷம் பார்க்காத ஒரு சகோதரன் சகோதரி மாதிரி தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ இந்த படத்து இந்த மகன் ஒரு விஷயம்னால நான் நாகண்ணாவுக்கு நான் கோல் பண்ணினேன் ஒரு நாள் துபாயில் இருக்கும்போது கோல் பண்ணி நான் அவரை கேட்டேன் அண்ணா இந்த மாதிரி இந்த மகன் படம் நடிக்க விரும்புகிறோம் அது எந்த ரீதியில் பண்ண முடியும் ஸோ ஹீ வாஸ் இஸ் வெரி பிஸி பர்சன் ஐ நோ ஆல் த டைம் ஹீ இஸ் வெரி பிஸி எப்போ பார்த்தாலும் அவர் பிஸியாகவே இருப்பார் அப்போ நான் ரொம்ப தாங்கி தாங்கி தான் கேட்டேன் அப்போ அவர் எனக்கு சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் நமக்கு யோசிப்போம் அவசரப்பட வேணாம் நீங்கள் வந்து சடனாக இந்த ஒரு முடிவு எடுக்காதீங்க நாங்கள் பார்ப்போம்னு சொல்லி அவர் எனக்கு டைம் தான் கொடுத்தார் ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்லுறேன்னு சொன்னேன் இந்த மானுக்கு நான் சொல்லி ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்படி ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசியிருக்கிறேன் அவர் ஓகேன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதுக்கு உண்டான முறை எப்படியோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அண்ணா வந்து எனக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் கால் பண்ணினார் கால் பண்ணி அம்மா இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி படம் எடுக்க விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து இதை பற்றி நியூ ஃபீல்டு தான் நான் அண்ணாவுக்கு சொன்னேன் அண்ணா எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எந்த வயலில் போகிறீங்களோ அது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அப்போ ஐ எம் ரியலி அப்ரிஷியேட் ஃபார் யூம் என்னன்னு சொன்னால் வித்தின் டென் டேஸ் அவர் வந்து என்னோட கேட்கும்போது ரொம்ப நான் வந்து ஒரு ஆச்சரியப்பட்டேன் என்னன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் எனக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அம்மா நாங்கள் இப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம் சொல்லும்போது நான் அவருக்கு சொன்னேன் ஓகே அண்ணா நீ எது பண்ணாலும் நீங்கள் தான் ஸோ இந்த இடத்துக்கு நான் நிற்கிறது கூட காரணம் நான் தான் அவருக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப ரெஸ் ரொஸ் ரெஸ்க்கான டைமில் தான் நாங்கள் வந்தோம் எந்த பிள்ளையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு ஸ்ரீலங்கன் சிட்டிவேஷன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் எப்படி வாரது என்ன ரீதியில் எனக்கு எதுவும் தெரியாது இப்போ நான் அண்ணா கிட்டே டெய்லி கான்டாக்ட் பண்ணேன் கான்டாக்ட் பண்ணுற நேரம் அப்போ அம்மா அண்ணா வந்து அவர் சொன்னார் நாங்கள் இப்படி பண்ணுனா நல்லா இருக்கோம்மா உங்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ஆயத்தங்கள் தயார் பண்ணிக்கோங்க நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு ஓகேன்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணேன் வெயிட் பண்ண நேரம் அவருக்கு கதை எழுதுறேன்னு சொன்னார் கதையெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு அவர் வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று கொடுத்தாரு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொன்னால் ஸ்ரீலங்கனி ஸ்டோரி பற்றி நாங்கள் இதை ஒரு கதையாக எடுப்போம் லைக் ஒன் ஹவர் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் சார் டைம் பீ அப்போ நான் அவருக்கு சொன்னேன் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் எதுவோ என்னோட மகன் இஷ்டப்பட்டுட்டான் அவனோட ஆசையை நான் நிறைவேற்றணும் என்னோட சகோதரனாக நீங்கள் இதை பண்ணி கொடுங்கன்னு தான் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அண்ணியில் தான் நான் சொல்லுவேன் கஸ்தூரி அண்ணி மிஸ் நாகனோட ஒய்ஃப் பின் அவட மகள் கீது சமஹநாரி எல்லாமே ஃபுல் சப்போர்ட் எங்கள் டீம்ஸ் ஒரு பத்து நாளைக்குள்ளே அவங்க எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அவங்களுக்குள்ள எவ்வளோ மனசில் சங்கடங்கள் இருந்தாலும் கூட எதையுமே அவங்க வெளிப்படுத்தி கொள்ளலை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆஸ் அ பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் அண்ட் ஒன் ஃபேமிலி அந்த ரீதியில் தான் எல்லாருமே இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த நான் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் முகை டீம் எங்கள் டீம் வந்து சாதாரண டீம் இல்லை நான் இப்போ நான் சொல்லுவேன் நான் சொல்லலைன்னா நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ ஷார்ட் டைம் இருக்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட் என்னோட டீமில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு சில என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்ன என்னோட டீம் எனக்காகவே வேண்டிய ஒருத்தர் ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் ஷி வாஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா உமன் பட் மேகான் அவங்க வந்து நியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க எனக்காக வித்தின் த்ரீ டேஸ் நான் அவர்கிட்ட பேசி அவள் வந்து எந்த ரீதியில் இங்கே வருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அண்ணா சொன்னார் அம்மா முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் அவளுக்கு நான் பேசினேன் துபாயிலேருந்து பேசும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க எதுவுமே சொல்லலை நான் யாருன்னு தெரியலை எதுவுமே என்கிட்ட பேசாமல் எடுத்தது ஓகே உங்களுக்காக வேண்டி நான் இந்த சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்களோட எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து உண்மைக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியை தான் எனக்கு தந்திருக்காங்க
Kantaraj. Okay, sorry. Kantaraj, sir. Rama, thanks. And uh, Muttu Sami. Muttu Sami, sir. Muttu Muttu Sami. Muttu Sami. Muttu Sami. And uh, Priya Mada Fayaz. And Anita. And uh, Big Pillar. And uh, Mr. Nagana. And uh, Miss Sana. अंगीकार <laughs> So in the movie la actually avungal kitta na na thanks pono no. Engal na nambi vandi na arthu la theriya vettiya tham purthu naanga. So hard work na ngondhe timing faakala engal team ya. Enna last day la vandhe engal oru part shoot la mala iti minna lamda level la pasan engal avlo kasta pataanga. Oru tiya kudshite enna ke vandhe na karu kand paathu thukne. Anna vandhe na vandhe amma niye vali la varadi kinnraale. Ennaalu paaka vodi ella. Andala ko na engal risker theda panniru ko. बट वार्ते पड़ी मूल्य वैटी कपोर्ट पड़ी नंबिक ना इतनी वो रोम प्रचन श्रीलंकाशन अल विषय गवर्मेंट संबंध पटना विषय ताँडीको आना कंपा वो इतर जेते को नंबिको श्रीलूटर कृष्ण <laughs> उन्होंने फोटो अब 
எதுக்கு என் ஃபோட்டோஸ் திடீர்னு உங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் அப்புறம் நான் நாகா சாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோ திடீர்னு ஒரு கால் வருது எனக்கு கால் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வரணும் உடனே இம்மிடியேட்டாக வரணும்னு சொல்கிறாங்க நான் போன மாதம்லாம் வந்து ரம்ஜான் ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்தேன் என்னால் போகவே முடியாது வெயில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படியே தான் அவர் சொல்லாது நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் முடிச்சுட்டே வாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது நான் வீட்டிலேருந்து உடனே திப்ளிக்லேருந்து திப்ளிக்கேன்லேருந்து உடனே கிளம்பி வளசர பக்கத்துக்கு போனேன் அவரை மீட் பண்ணேன் அவர் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி சொன்னது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அவர் என்னை ட்ரீட் பண்ண விதம் ரொம்ப ரொம்ப இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத ஒரு மனசு என் லைஃப்பில் புதுசாக பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு ரொம்ப காட் தேங்க்ஸ் அப்புறம் நான் ரொம்ப பேச விருப்பப்படலை புகைப்படம் ரொம்ப பெரிய வெற்றி அடையணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட காடை நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு முகை டீம் அண்ட் அந்த கேமரா எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நாகா சார் அண்ட் சுபத்ரா மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் Thank you so much, Akka. Actually, Akka is one of the most important things that we have been doing. Akka is one of the most important things that we have been doing. Akka is one of the most important things. Akka is one of the most important things that we have been doing. Akka is one of the most important things. சரிமா வரமா அக்கா இந்த டைலாக் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லுங்க சரிமா பண்றக்கா இங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்டா இருக்காங்களோ படத்துலயும் சரி நாங்க கூப்பிடுறப்ப போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் சரி ரொம்ப ஸ்வீட்டா அக்கா வந்து நடிச்சிட்டு போனாங்க எந்த ஒரு கோபத்தையும் அவங்களுக்கு டென்ஷன் நாங்க பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அது எல்லாமே வந்து சேல்ஸ்ல காமிச்சுக்காம எப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம ஆக்டர் ப்ரொடியூசர் எல்லாரையும் இன்வைட் பண்ணியாச்சு இப்ப வந்து நம்ம படத்தோட டைரக்டர் இவரை நான் எப்படி கூப்பிடுறது சோ கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> 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 யார் கிட்ட உதவியாளராக இருக்க எத்தனை படங்களை பற்றி எந்த விஷயத்தை நீ தெரிந்து வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்கறதா இன்றைய சினிமா உலகத்தினுடைய பாடமாக இருக்கு இது இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை நேற்றைய தலைமுறையிலிருந்து தொடர்ந்த பாடம் இன்னைக்கு வரைக்கும் போகுது இனிமேல் தொடரமோ தெரியல அந்த தொடரக்கூடிய இடத்திற்கு ஒரு பிரேக் விடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வெளிப்பட்டதனுடைய வெளிப்பாடு தான் போகை இந்த கைத்தட்டல் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒட்டுமொத்த தீமுக்கு போய் சேரட்டும் தவறுகளையும் இடைபட்டிருக்கக்கூடிய <laughs> ஒவ்வொரு நாளும் கோடம் பாகத்தினுடைய வீதிகள் நடக்கப்படுறதா யோசிப்பேன் சாதாரண ஒரு மனுஷன் இப்போ சினிமாவில் வந்து எங்கேயாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் எனக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கமும் சொந்தமும் பாசமும் இருக்குது அதே போல் என் மேடைக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடியவர்களுடன் நான் பல நேரங்களில் பல மணி நேரம் பழகி இருக்கிறேன் அதனால் ஒவ்வொருத்தருடைய பேரை சொல்லி இந்த நேரத்தை நான் அந்நியப்படுத்துறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆரம்பத்திலிருந்து தொடக்கத்திலிருந்து ஆரம்பித்து பார்க்குறப்ப இந்த கடக்கோடி வரைக்கும் இடத்திலிருந்து வளமும் வளத்தில் இருந்து இடமுமாக வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் பேரன்பும் எப்பொழுதும் இருக்கு வீணா சார் சொன்ன மாதிரி தான் வீணா எனக்கு வந்து பிளேட் தினமாக சூரியனுக்கு உள்ள பழக்கம் எனக்கு தூரத்திலிருந்து கேட்டது மட்டும் இல்லை நானும் ஒரு ரீடியோ டாக் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கும் அவருக்கு ஒரு பெரிய பந்தம் அங்கிருந்து ஆரம்பித்தது நேரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கும் ஆறு மணிக்கு நிகழ்ச்சி அப்படின்னப்ப இப்போ வந்து எட்டு மணி ஆகிடுச்சு போட்டி இன்னும் வரல வானொலியில் <laughs> 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 
எனக்கு வந்து சினிமாவில் இயக்குனராகணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்ததை தவிர எந்த ஒரு இயக்குனரிடமும் உதவியாளராக சேர்ந்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் இரண்டு வாய்ப்புகள் வந்தது அதில் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் லிங்குசாமி அவர்கள் அவர்களிட்டு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது அதை நான் இன்னைக்கு தக்க வச்சிருந்தால் இன்னைக்கு எப்படி போயிருக்கும் வாழ்க்கைன்றது எனக்கு தெரியல சுத்தமாகவே ஒரு ஆச்சரியமான முரண் எனக்கு இன்னமும் அதே போல இன்னொரு வாய்ப்பு இதையும் படம் பண்ணி முடித்த பிறகு பாக்கியநாதன் அவர்கள் வந்து இன்றும் அன்புடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டு இருந்த சமயம் அவர் வந்து சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ்ல ஜாயின் பண்ற சமயம் அப்ப நான் வந்து பிளஸ் டூ முடிச்சு கல்லூரியில முதலாண்டு முடிச்சிருக்கேன் தொண்ணூறுகளின் தொடக்கம் அப்ப எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒரு நண்பர் மூலமா கதை சொல்றியாட்டு கதையை கா தை அப்படின்னு எழுதுற அளவுக்கு ஆரம்பிச்ச காலத்துல கதை சொல்றியான்னு கேட்டாங்களான்னு பயந்து ஓடி போயிட்டேன் அன்னைக்கு போயிருந்த ஒருவேளை வாழ்க்கை வேற மாதிரி போயிருக்குமோ தெரியல அப்படியே போயிட்டு கதை திரைக்கதை வசனங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கும் பதிமூணு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கேன் கவிதை சிறுகதை காவல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாயிரத்தி மூணுல இந்திய அரசாங்கம் தரக்கூடிய வானொலிக்கான உயரிய டிசி விருது வாங்கியவன் நானும் போடுவேன் அதுல இருந்து தொடங்கி சென்னை தொலைக்காட்சி இப்ப செய்தி வாசிப்பாளராகவும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் அறிவிப்பாளராகவும் பொதியில இப்ப பொதிகை அன்னைக்கு மண்டல ஒளிபரப்பு செயற்கைக்கோள் ஒளிபரப்பு இரண்டாவது தலைவரிசை மெட்ரோ சேனல்ல இருந்த என்ன பார்த்திருக்கலாம் இப்ப தலையில முடிப்பது கொட்டி போயிடுச்சு ஒரு வேலை பார்த்ததுங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரியல காணாமல் போனவர்கள் அறிவிப்பு கட்டும்போது நம்ம முகத்தை காட்டியிருக்காங்க தொலைக்காட்சி கேமராக்கள் அப்படி காணாமல் போனவர்கள் ஒருத்தர் நாளை வாக்கியம் சங்கர் நானும் வந்து கண்ணிமர லைப்ரரியில நிறைய பேசுவோம் அவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் அம்மா வந்து கீர சாதம் பண்ணி விட்டுதா முட்டை ஆம்லெட் போட்டி தெரியும் வச்சு உனக்கு தெரியும் நான் இருக்கா நெல்ல வாழ அடிக்கி கண்ணிமர லைப்ரரியில அன்னைக்கு அவன் வந்து ஒரு கவிஞன் பாக்கியம் சங்கர் ஒரு கவிஞனாக தான் அன்னைக்கு எங்களோட அறிமுகமாக இருந்தான் நல்ல பேச்சாளர் நகைச்சுவையாக பேசுவான் எனக்கு அவனுக்கும் பேசும்போது அந்த மத்திய நேரத்தில் எனக்கு அப்போ கல்யாணம் ஆகலை இப்போ ஆயிடுச்சா ஆ ஆயிடுச்சு ஏன்னா எல்லாருமே என்ன சொல்கிற யாராவது கேட்பாங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு அப்படின்ட்டு என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடிட்டு இருக்கப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் இங்கே அப்படில சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆ எஸ்கே அப்படி அப்போ சங்கரோட பேசிகிட்டு இருக்கப்ப எனக்கு அந்த திரைப்படம் சார்ந்த விஷயங்கள் அவனோட ஒரே அளவு அந்த கீரை சாதமும் முட்டையோடு நாங்கள் சாப்பிடும்போது ஒரு வாட்டி பேசிக்கிட்டோம் நல்ல மழை நேரம் அந்த ஓரத்தில் நீட்டு இருக்கப்ப மச்சி சீக்கிரத்தில் சினிமா பெரிய ஆகிடும் அப்படின்னா அவனும் நானும் நான் இன்னமும் பார்வையாளனாக தான் இருக்கிறேன் என் சங்கர் வந்து எங்கேயோ போயிட்டான் நான்கு சுவர்கள் அப்படிங்கிறது நான்காவது பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போட்டு மூன்று பக்கங்கள் தாண்டி நான்காவது பக்கத்துக்கு போய் இங்கேயோ ஒருத்தில் இருக்கிறான் ஒரு ஆகச்சிறந்த எழுத்தாளன் வட சென்னையினுடைய ஆகச்சிறந்த சென்னையை ஒட்டு மொத்தமாக சட்டை தைக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கும் என் கருத்து இதயத்துக்கு சொல்ல காரணம் சங்கர் வந்து இன்னைக்கு நிறைய படங்களுக்கு வசனம் எழுதுற திரைக்கதை எழுதுற வசனம் மட்டும் இல்ல கதை திரைக்கதை வசனத்தோடு சேர்த்து இயக்கத்துக்கு தயாராகிட்டு இருக்க ஒரு ஆகச் சிறந்த திரைப்படத்தை தேசிய விருதுக்குரிய திரைப்படத்தை நம்ம சஞ்சயம் அப்படின்னு நம்பிக்கிறேங்க நம்ம சொல்லிதானே சிரிக்காதா ஸோ எனக்கு சங்கர் வந்து ரொம்ப பெருமையான விஷயம் என்னுடைய படம் அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த படம் உருவான கதை வந்து ஒரு வித்தியாசமான கதை எனக்கு நான் துபாயில வந்து ஒரு எட்டு ஆண்டுகள் ஒரு வானொலியில நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் செய்தி வாசிப்பாளரும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே நிறைய வானொலி நண்பர்கள் எனக்கு வானொலி தோழர்வாக தெரிவிப்பது கிடைச்சாங்க அந்த தோழர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் அரவணைப்பும் தான் என்னை நிறைய யோசிக்க வச்சிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ அந்த நேரத்தில் கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய என்னுடைய உறவாக மாறிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுபத்ரா ஒருத்தர் என் சுபத்ரா எஸ் அதாவது என் சுபத்ரா எஸ் ஆமாங்க எஸ் எப்பயுமே ஆமாம்ன்ற ஒரு அன்புக்குரிய சகோதரி ஸ்ரீலங்கா ஏன்னா இந்த இலங்கையினுடைய பின்னணியில் வளர்ந்தவன் அப்படின்றதுல இந்த நேரத்தில் நான் சத்தம் போட்டு சொல்லிக்கிறேன் இலங்கையினுடைய ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் ஒரு கவலம் சாதம் ஊட்டி வளர்த்த தொண்ணூறுகளின் பிறகு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கிறேன்னா இனிமேலும் இருக்கிறேன்னா இலங்கையினுடைய விசுவாசம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரே அர்த்தம் தான் ஏன்னா எண்பதுக்கு பிறகு தொண்ணூறு தொடக்கத்தில் நான் டிஆர்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரான்ஸ் டிவி அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை தமிழர்களுடைய தொலைக்காட்சி அந்த தொலைக்காட்சியினுடைய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அங்க போட்ட சுவர் அப்படியே தொடங்குது இலங்கையினுடைய எல்லா பின்னணி நண்பர்களோட பழகிட்டே வர என்னை சுற்றிய இலங்கை நண்பர்களுடன் வாழ்க்கையை தான் என்னுடைய வாழ்க்கையாக இருந்தேன் கொழும்புல கொஞ்ச நாள் போயிருந்தேன் சக்தி இயக்கம்ல வேலை செஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் என்னுடைய தொடர்பு நான் துபாயில் இருந்தவே எனக்கு இலங்கை தொடர்பான நண்பர்கள் தான் பழக்கம் இன்னைக்கும் கனடாவாகட்டும் ஜெர்மனாகட்டும் அங்கிருந்து இருக்கக்கூடிய இலங்கை வாழ் தமிழர்களுடைய சின்ன சின்ன சந்தோஷங்களையும் வழிகளையும் பார்த்து பார்த்து அனுபவித்த எனக்குள் ஏற்பட்ட ஒ
ஸோ அப்படிப்பட்ட எங்கள் நட்பு அப்போ வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு அப்போ இந்த ரேடியோவில் எனக்கு படம் பண்ணுற ஐடியா கிடையாது ஆனால் என்ன எப்போ பார்த்தாலும் வாய் வார்த்தை சும்மா நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் டைரக்ட் பண்ணுவேன் டைரக்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்கன்னா விட்டுடுங்க அப்படியே ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு விட்டுடுங்க அந்த பிள்ளை அந்த என்ன சொல்லுதோ அந்த வார்த்தைக்கு அதற்கான விஷயத்தை தேட ஆரம்பிக்கும் பிற்காலத்தில் நீ இதை சொல்லாதேன்னு மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லாது எதுவாக கூட இருக்கட்டும் அந்த பிள்ளை என்ன சொன்னாலும் ஒட்டுக்குங்க எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா நான் டைரக்டர் சொன்னப்பையும் ஒன்றும் சொல்லலை அம்மா நான் வந்து ரேடியோவில் பேச போகிறேன் ஒன்றுமே சொல்லலை இன்னைக்கு டைரக்டர் ஆகிட்டேன் ஒன்றுமே சொல்லலை சத்துடா ரேடியோ ஒரு முள்ளது கேட்டுட்டுருக்கா பையன் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வருஷம் துபாயிலேருந்து வந்த உடனே அம்மாவுக்கு ஒரு ஒரே நாள் ஹார்ட் அட்டாக் கோயிவால் தேட்டர் பாபை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் அம்மாவுடைய அன்பும் பாசமும் சுமந்த மனிதர்களை நானும் ஒருத்தேன் இப்போ இந்த படத்தினுடைய கதையை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி சுபத்ரா கிட்ட கேட்டப்ப என்னுடைய பையனை கீழே வாக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு இல்லை படத்தில் நடிக்க வைக்கிறத வாய்ப்பு இருக்க மாட்டேன் நான் சொன்னேன் அப்போ துபாயில் இருந்த ரேடியோவில் என்னால் முடியாத மாதிரி இப்போ ஐடியா இருந்தால் நண்பர்கள் கேட்டால் சொல்லலாம் எனக்கு என்னவோ சினிமா மீது காதலம் ஆசையும் இருக்கே தவிர இங்கே ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இருப்பதை பத்திரிகையாளர் அன்பு தோழமைகளுக்கும் தெரியும் நான் தெரியாம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சினிமா அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை பேர் இழந்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் வென்று இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்தார்கள் வென்றார்கள் சென்றார்கள் அப்படியே இருந்திருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சம்பவம் தான் இது சரித்திரம் அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்ப அவங்க சொல்லும் போது நான் யாரும் ஒரு முகம் தெரிந்த நண்பர்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தின கூட ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வாய்ப்பு மறுதளிக்கப்பட்டால் நான் என்னுடைய சகோதரிக்கு பாவம் செய்தவனாக மாறி விடுவேன் அதனால நான் சொல்லல இருமா பொறுத்து அப்படின்ட்டு நான் வேலையை விட்டுட்டு கொரோனால இருந்து வெளியே வரேன் இங்க துபாய் போறேன் கொரோனா உச்சகட்டமா இருக்கு இனிமே என்ன செய்யணும்னு தெரியாது அந்த ஒரு ஆண்டு முடிகிற சமயத்துல மறுபடியும் சுபத்ரா கேட்கறப்பல நம்ம வந்து படம் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சினிமா வந்து எத்தனை நாட்கள் ஒரு கதையை உருவாக்கணும் ஒரு கதைக்கு பிறகு அந்த படத்தை எப்படி உருவாக்குறதுக்கு தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை தேடணும் அதே போல அந்த படத்திற்கான இடங்களை எப்படி நம்ம வந்து தேர்வு செய்யணும் அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்றதுக்கும் எனக்கும் அதிகபட்சமாக ஏழு நாட்கள் எட்டு நாட்கள் வித்தியாசம் தான் இருந்தது படம் பேர் பேசிட்டே இருந்தோம் வருவாங்க வருவாங்க அப்படின்றது எல்லாரும் சொல்ற கதை தானே அப்படின்னு விட்டுட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு செவன் டேஸ் பிஃபோர் அவங்க சொல்றாங்க கிட்ட ஆனா நம்ம படம் பண்றோம் எவ்வளவு பட்ஜெட் எடுத்த உடனே எவ்வளவு பட்ஜெட் என்னிடமும் அவங்க கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்விகளே இதுதான் எவ்வளவு பட்ஜெட்ல பண்ணலாம் அவங்க சொன்ன பட்ஜெட் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா எனக்கு போட்டி வரலாம் கூட பரவாயில்ல அப்படியே ஓடிடுவேன் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் இருந்தது சினிமாவுக்கு அது சாத்தியமா அப்படின்னு ஒரு பெரிய கேள்வி சினிமாவுக்கு சாத்தியமே இல்லை என்பதுதான் எதார்த்த உண்மை இருந்தாலும் அந்த சினிமாவை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை மட்டும் அன்னைக்கு ராத்திரி சொல்லிட்டு நான் நான் சொல்றேன் எனக்கு டைம் கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஒன்னு ரெண்டு நாளுக்கு பிறகு நான் சொன்னேன் எனக்கு இவ்வளவு பட்ஜெட் வாக்கும் பத்து நாளுக்குள்ள ஷூட் பண்ணலாம் பத்து நாளுக்குள்ள பண்ணா இந்த செலவினங்களுக்கு இந்த படத்தை பண்ண முடியும் அதனால தயவு செஞ்சு இதுக்குள்ள பண்ணிக்கலாம்னா பாடலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சோம் கதையும் சொல்லல யார் யாரெல்லாம் நடிக்க போறாங்க தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எதுவுமே எங்கிட்ட கேட்கல சுபத்ரா எங்கிட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை படம் பண்றோம்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஈரோ யாரு என் பையன் பையன் கருப்பா சிகப்பா அப்படிங்கிறது ஒரு போட்டோ மட்டும் எனக்கு அனுப்புறாங்க எப்ப நாங்க பேசி முடிச்சு அவன் கிளம்புறதுக்கு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி அவன் இருபத்தஞ்சு ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்னைக்கு சென்னை ஏர்போர்ட்ல இறங்குறாப்புல டுவெண்டி போர்த் இல்லையா காலையில போய் ரிசீவ் பண்ற அஞ்சரை மணிக்கு டப்ப டப்ப டப்பனு ஒரு போட்டோ இறங்குது அந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில சுபத்ரா கூடவே தப்பி சுபத்ராவே அணி தான் மீட் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு தொலைபேசி உரையாடல் மட்டும்தான் ஒரு தொலைபேசியில ஒரு ப்ரொடியூசரை தயார் நீங்க வந்து திருப்தி அடுத்து படுத்த முடியும் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா நான் ஒரு உதாரணம் நீங்க நம்புங்க ஏன்னா யாருக்கும் ஐசுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாருக்கும் வந்து நம்ம சோப்பு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாருக்கும் பொய்யான தகவலை தர வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது உண்மையை மட்டும் சொன்ன போதுமானது அப்படின்றது சுபத்திர கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டேன் எங்கிட்ட சுபத்திர கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் அப்ப அவங்க பார்க்கணும் அண்ணி தான் பார்த்தேன் பார்த்த அடுத்த மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ள போட்டோ ஷூட் போட்டோ ஷூட் முடிச்ச உடனே மறுநாள் காலையில் பூஜை இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் காலையில் பூஜை போட்டேன் அன்னைக்கு ஷூட்டிங் வைக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் எந்த ரிகர்சலும் எந்த விஷயமும் கிடையாது இவங்க வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் பிளான் பண்ணேன் இந்தந்த டேட்ல இந்தந்த டேட்ல பண்ணேன் எனக்கு ஒரு குழு கிடைச
இன்னொரு இடம் கிடைக்கல எங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு லொக்கேஷன் வேணும் அப்படின்னா கூட பாக்குறதுக்கோ போய் கேட்கறதுக்கோ பர்மிஷன் வாங்கறதுக்கோ ஆட்கள் கிடையாது பெருசா பெரிய பின்புலம் கிடையாது எங்களுக்கு நானே இறங்கி ஓடுவேன் இந்த இடத்துல பார்ப்பேன் அந்த வீடு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த நிமிஷம் காலையில ஷூட்டிங் கேமரா எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன் அந்த வீட்டுக்காரர் சொல்லுவாரு இனி வேண்டா கேன்சல் பண்ணிக்க ஒரு வீட்டு நான் அடுத்தபடியா தப்ப தப்பு ஓடி போய் எவன் கேட்டியா அடுத்த காலில் விழுந்த ஐயா நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொடுக்குறீங்களா உங்க வீட்டுல நான் ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற அளவுக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு எனக்கு ஆனால் சொன்ன மாதிரி சொன்ன டேட்ல அட்டி அட்டி அட்டின்னு அடிச்சு படத்தை முடிச்சு நொறுக்கி எடுத்துட்டோம் கடைசி ஒரு பாட்டு மட்டும் ஒரு மூணு நாள் ஏற்படுத்தும் ஆக பார்த்து பத்து நாள் இந்த படம் வந்து ஒரு மணி நேரம் மிகாமல் அந்த படத்தை வந்து நாங்கள் நிறைவு பண்ணியிருக்கோம் முகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முகை செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தை விடுப்பீங்க ரொம்ப அழகான ஒரு படத்துக்கு இது பின்னணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒளிப்பதிவு டிஓபி வந்து டி பிரேம்குமார் அவருக்கு எனக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் நட்பு எனக்கு ஒரு நல்ல அன்புக்குரிய தோழமை அதாவது பாத்திரங்க சார் சொல்லுவார் கண்ணனுடைய கண் வழியாக நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்டாட்டி புருஷன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமா பொண்டாட்டி புருஷன் மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது கேமராமேன் சோ டைரக்டர் ஏன்னா பொண்டாட்டி புருஷன் எப்பயாவது ஒரு நாள் ஒரு நாள் சண்டை போட்டு இருந்தா இருப்பாங்க ஆனா பாரதிராஜா சாரும் கண்ணன் சாரும் சண்டை போட்டதாக தெரிஞ்சது இருக்காது ரகுநாத ரெட்டியும் கே பாலச்சந்திரும் சண்டை போட்டதாக இருக்கிறது இருக்காது எப்பயுமே இதுதான் உண்மை ஏன்னா கேமரா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமா நீங்க பார்க்க போற விஷயம் விஷுவல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கேமராமனுடைய கண் தான் நம்ம ஒன்னும் பண்ண போறது இல்லை அப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அவர் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சப்போர்ட் டேவிட் திரும்பா ரொம்ப நன்றி தெளிவா உனக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கு வந்து படத்தொகுப்பு முக்கியமாக ரொம்ப தேவைப்பட்டது எங்களுக்கு யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது எனக்கு ஆறு தமிழ்நாடு கவிஞர் உங்களுக்கு தெரியும் நக்கீரனில் வந்து பொறுப்பாசிரியராக இருந்தவர் இணை உதய பத்திரிகையை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவர் என்னோட அன்புக்குரிய அண்ணன் ஆறு தமிழ்நாடுடைய பையன் தான் நாடன் சூர்யா ஃபஸ்ட்டு படம் இருக்குது அவர் வந்து ரூபன் சாருடைய அசோசியேட்டு விசுவாசம் மாநாடு படங்களுடைய படத்தொகுப்பாளராக வேலை செய்யறேன் ஸோ அவருடைய மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இந்த படத்துக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்துக்கு வந்து முழுக்க முழுக்க இசை அப்படின்னு நினைச்சாலும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் ரெண்டு பசங்க ரேப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வரம் என்ற பேர்ல ஜோஸ்வா மெல்வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே ஆயிரம் பசங்க ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கான் இப்ப ஜோஸ்வா காணும் மெல்வின் அவன்டானா எட்டி பார்க்கறவரா சோ இந்த மாதிரியான பிள்ளைகளை வைத்துக் கொண்டுதான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு இப்ப என்னன்னா இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் தான் எனக்கு கிடைச்சாங்க ஒரே ஒரு பாட்டு அவன் அவனுடைய மியூசிக்ல வச்சிருக்கோம் படம் முழுக்க ஆர் ஆர் ஃபுல்லா அவன் தான் பண்ணான் ரேப்ல ஒரு பாட்டு பண்ணிருக்கோம் அதே போல ஒரு பேத்தா சாங் ஒன்று பண்ணும் சரவணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் இருக்கார் அவருக்கு இன்னும் தெரியாது நான் படம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு பாட்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் அவர் மியூசிக் பண்ணி கொடுத்துட்டார் படத்தில் சேர்த்துட்டு நேற்றுக்கு தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி படத்தில் சேர்த்துருக்கேன் யாருடைய படத்துக்கு ஏன் படத்துக்கு அப்படின்னு யார் மியூசிக் நீங்கள் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு அவருக்கே சத்தியமாக தெரியாது நான் படத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு அந்த பாட்டு இந்த படத்தில் ஒரு மிக முக்கிய பங்களிப்பு பெற்றிருக்கு இலங்கை தமிழர்களுடைய வலிமை பின்னணியாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு கண்டிப்பாக எங்கெல்லாம் இப்போ உலக தமிழர்களை இலங்கை தமிழ் வாழ் என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த பாட்டை நான் வந்து அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பாட்டாகவே வந்திருக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு பக்கம் இந்த படத்தினுடைய பின்னணியில் உழைத்த கலைஞர்கள் அப்படின்னா என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் விக்னேஷ்லேருந்து ஆரம்பித்து தென்னிலவன் போய் அப்புறம் பர்மிஷ்குள்ள போய் இன்னொரு குட்டி பொண்ணு இருக்கா ஹரிப்பிரியான்னு சொல்லிட்டு அதே பேரில் என் பையன் ஒருத்தருக்கான் ஹரி விஜயாரவீட்ட கரின்ட்டு இந்த அஞ்சு பேர் வந்து எங்கிருந்து கிடைச்சாங்கன்னு தெரியல அஞ்சு பேருமே வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி அடிச்சு ஆ நந்து அருள் நந்து ஐயோ அவனும் போற மாதிரி உள்ளது இப்போதான் ரீசெண்டாக இது வரைக்கும் அங்கிள் நந்துன்னு சொன்ன பையன் அப்பா அப்பான்னு பேசுகிறான் என்ன ஆச்சுனே தெரியல அவனுக்கு அவனும் மக்கள் தப்பாயிடும் அப்பாவை விலக்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்டஸ் போட்டாலும் போட்டுருவான் போட்டுருக்கு அப்புறம் வீட்டிலேயே பிரச்சனை வந்துடும் எங்கள் பிள்ளையை போய் விலக்கி வைக்கிறது அப்படின்ட்டு இது மாதிரி அன்பு பிள்ளைகள் என்னுடைய சுத்தமாக என்னுடைய தொடர்பில் இருந்தாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தமிழ் சினிமாவில் நான் ரொம்ப நாளாக பார்ப்பேன் எனக்கு வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய எழுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து துணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விகடந்த ஒரு தொடர் எழுதிட்டார் புத்தகமாக நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அந்த துணை எழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எழுதுவார் மற்றும் பலர் அப்படின்னு சினிமாவெலாம் போடுவாங்க கடைசியில் இந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் அதே மாதிரி இசை அப்
விஜய் சேதுபதி கருத்து நான் இவ்வளவு தான் பார்க்கறேன் தெரியவா கான்சே இல்ல ஒரு எஸ்ஐ கதாபாத்திரம் என்னுடைய மிக அவச்சிறந்த மனிதர்களை ஒருத்தனா மாறிட்டார் மனுஷன் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டார் இப்ப மகேஷ் சேதுபதியை நீங்க மிக விரைவில் தமிழ் சினிமால பாருங்க ஒரு அவை சிறந்த கலைஞனா தெரிவிக்க சும்மா ஒரு சீன் தான் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரிகர்சல் ஒன்றுமே கிடையாது சொன்னேன் டப்பு டப்புன் படத்துக்குள்ள அவர் பண்ண இருக்கு பாருங்க சீன் அதுக்குள்ள எனக்கு அவர் பிரகாஷ் ராஜியா பாக்குறதா இல்ல வீர மாதிரியா எப்படி பாக்குறதுன்னு தெரியல அந்த படத்துக்குள்ள ஒரு ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ல மாறிட்டு கடைசி வரைக்கும் ஒரே அண்டர் பிளேவோ இல்ல எக்ஸ்ட்ரீமா ஹை லெவல்ல போய் அவர் பிளே பண்ண மாதிரி இல்ல ஒரு சர்க்கிள் தான் பிளே பண்ணியிருப்பாரு சான்ஸ்லர்ஸ் என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர்கள் அவர் ஒருத்தரான அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஷன்ல எஸ்ஐக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு பவர்னா இன்ஸ்பெக்டருக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கும் ஆனா அடைக்கு வசிப்பார் முத்துக்குமார சாமி அவரும் ஒரு அகை சிறந்த நண்பராயிட்டாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதுவும் இன்னொரு படம் இந்த படத்துக்குள்ள வந்து காங்கராஜ் காங்கராஜ் வந்து ஒரு இருபது ஆண்டுகள் நட்பு அவர் டெய்லி படங்கள் இப்ப நடிச்சுட்டு இருக்காரு அவருடைய மிகப்பெரிய தோழர் ஒரு பெரிய வட்டாரம் இருக்கு அவருக்கு அவர் வந்து இந்த படத்துல ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநராக நடிக்கிறார் அவருடைய மனைவியாக அனிதா அப்படிங்கிற ஒரு தோழி நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப இவங்க எல்லாம் வந்து மற்ற படங்கள்லாம் அங்க ஒன்றும் இங்க ஒன்றும் பார்த்திருப்பீங்க ஆனா இந்த படத்துல முழுமையாக அவர்களை பாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க அவங்க அவங்க கிட்ட நான் வாய்ப்பு வாங்கியிருக்கேன் அதான் உண்மை அதே மாதிரி இவங்களை தாண்டி வந்திருக்கக்கூடிய உள்ள ஒரு கதாபாத்திரம் வருது அப்படின்னு என்னுடைய ஹீரோயின் ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யாவும் இந்த படத்துக்கு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு பெண் வீடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோன்னு என்னுடைய நண்பர் விக்னேஷ் தான் சொல்லப்பட நான் வந்து ஒரு நியூஸ் ரைட்டர் இருக்காங்க அவங்களை சொல்லட்டுமா அப்படின்ட்டு சொல்லி விடுமா அப்படின்ட்டு கடைசியா ஒரு படம் யார ஹீரோயினா போடுறது முழிச்சுட்டு இருக்க சமயத்தில் டக்குன்னு வந்தாங்க ஒரே நாள் அடுத்த நிமிஷமே நிதம ஹீரோயின் அண்ணும் அடுத்த நாள் இருந்து ஷூட்டிங் போயிட்டோம் ஸோ அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு இன்சிடென்ட் இன்னைக்கு வந்திருந்தா நல்லா சந்தோஷமா தான் இருக்கும் என்ன தெரியல லேட் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல அதுக்கடுத்து சனா சனா வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு டிரான்ஸ் மீனா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல செலக்ட் ஆயிருந்தாங்க அந்த விழாவை மீடியா பார்ட்னராக நான் மீடியா போய் சேர்ந்திருந்தேன் அப்ப பார்த்திருந்தேன் எனக்கு அப்பயே தோணுச்சு எங்கேயாவது ஒரு அடிப்படையில என்னுடைய தோழியை வந்து பயன்படுத்திருவி அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன யாரும் தெரியாம பார்த்துட்டேன் அப்ப நினைச்சேன் இவ்வளவு அழகா ஒரு பொண்ணை வந்து என் விட்டு வைக்கணும் சினிமா கொண்டு போயிடலாமே அப்படின்ட்டு சினிமால வந்து நம்ம எப்பயுமே திருநங்கைகளை வந்து ஒரு மா வேற மாதிரியா தான் காட்டியிருக்கோம் அதாவது ஒரு தலைவராக காலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பாத்தோம்னா எங்க ஒரு அப்படியே போகும் இப்ப பருத்தி வீரர்கள் கூட அந்த மாதிரியான சாயல்களை தான் காட்சிகளையும் பாடல்களையும் ஒரு மாதிரி நம்ம போயிட்டே தான் இருக்கும் அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய திறமைகளை சமூகம் அங்கீகரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு மத்தியில தான் இந்த படத்துல ஒரு முக்கியமான ரோல் ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்ட் ஒட்டு மொத்தமா அந்த ஹீரோடைய டீம்ல அவங்க வந்து ஒரு நல்ல பிளே பண்ணிருப்பாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுல அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லுவாங்க நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த கொஞ்சம் அழுது உன்னுடைய கதையை சொல்லுனேன் அவர் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அழுதுதான் சொல்லணும் எதுவுமே எப்பயுமே நம்ம சோகத்தை தான் சொல்லுவோம் எல்லாருக்கும் போயிட்டு ஐயா என் கதையை கேளு ஐயா என் கதையை கேள்விட்டு சிரிச்சிட்டே கதை சொல்லியிருப்போம் அது உண்மையான கதை நான் வசனம் கூட எழுதி தரல அவங்களே பேசினாங்க ஸோ ஆக்சுவலா அந்த கதையை சிரித்த முகத்துடன் நான் என்ன சார் வழிய பெற்றேன் பெரிய வழியில ஒண்ணு இல்லை என் வாழ்க்கையில் நடந்ததா நடந்திருக்கு பட வந்துச்சு பொட்டி வந்துச்சு பண்ணி சார பொட்டி அப்போ இனிமே பேச வேண்டாம் சனாவுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு என்னுடைய இயக்கம் இல்ல அவங்களுடைய நடிப்பால் நான் இயக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதன் உண்மை சனாவுக்கு நன்றி அப்புறம் வேற யாரு இந்த டீம்ல வந்து கார்த்திக் ஆரிய விஜய் அரவிந்த் அரவி சொல்றேன் ஒருவனும் சொல்றேன் அதே போல இந்த தாத்தா ஒருத்தர் இருக்கு இதுல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வயசான தாத்தா ஒருத்தர் நடிச்சிருப்பாரு அவருக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு எழுபத்தி நாலு வயது பெரியவர் நாகரத்தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆபீஸ்க்கு வந்த கதையிலேயே நான் ஒரு நாள் வந்து பேஸ்புக்ல இதை பத்தி டீட்டெயில் எழுதுறேன் நீங்க என்னுடைய பேஸ்புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படியே ஒரு நாலு லைக் நாலு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அதை கிடைக்கிறது பார்ப்போம் அதனால அவரை பத்தி பெரிய விஷயங்கள் பேசணும் படத்தை பாருங்க நான் ப்ரெஸ் மீட் இதுக்காக தான் பிளான் பண்ணோம் ஆக்சுவலா இது கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு அவரு அதே போல இலங்கை தமிழர் பேசக்கூடிய கணேஷ் கணேஷ் வந்து ரொம்ப அழகா இந்த படத்துல ஒரு நல்ல பிளே பண்ணிருப்பேன் அவருக்கு என்னுடைய ஒரு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் அதே மாதிரி பின்னொருத்துங்க பிரியமதா பயாஸ் இணை வசனம் கூடவே சேர்ந்து இந்த படத்துல ஹீரோயினுடைய அம்மாவா நடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரத்துல ஆஹ் அதே போல ஒப்பனை ஒப்பனையில வந்து பாரதி அதே போல எங்களுக்கு வந்து கலை இயக
வீதிகளில் தயாரிப்பு நிர்வாகத்திற்கு தேவி முருகன் வந்து பொறுப்பா இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட நல்ல தோழி ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா அதே போல செல்வராணி கூட அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த திரைப்படத்தில் என்னுடைய மகள் என்னுடைய மகன் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய குடும்பத்தில் அத்தனை பேர் நடிச்சிருக்காங்க பில்லு அடிச்சுட்டாங்க படத்துக்கு இந்த ஒரு மணி நேரம் பரவிற்கு படத்தை பாருங்க என்னை பேச வைத்து என்னை அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பு இதை எங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகள் என்னுடைய அன்புக்குரிய சகோதரி என்ன ஒரு இயக்குநராக இருக்காங்க வெகு விரைவில் இந்த திரைப்படம் ஓடிடி திராட்டங்களை வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லை வெகு விரைவிலும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு ஆபீஸ் சிறந்த ஒரு பெரிய ஸ்டார் வச்சு ஒரு திரைப்படம் இயக்க போகிறோம் அந்த திரைப்படம் இன்னும் சில மாதங்களில் அறிவிப்புடன் வரும் ஏற்கனவே நான் இங்கே சொன்னாங்க இதே அரங்கத்தில் பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு முழு திரைப்படம் இயக்கணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயபிரகாஷ் சார் சொன்னார் உண்மையாகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை அவர் நினைப்பதற்கு முன்னே நடந்து கொண்டிருப்பது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன் ஊடக நண்பர்களுக்கு இதுவரைக்கும் பொறுப்பாக இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நீங்க பாத்திருக்க மாட்டீங்க இது மாதிரி அறிமுக கூட்டத்தை பாத்திருக்க மாட்டீங்க அத்தனை பேரும் இந்த மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஒரு மணி நேரம் படத்தை பாருங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் பிரஸ் நண்பர்களுக்கு நான் வந்து வெளிப்படுத்திக் கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இதை நிறைந்த அன்பும் பேரன்பும் நன்றி படம் போறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய குழுக்களை நான் கூப்பிட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் குரூப் போட்டோ எடுத்து முடிச்சுட்டேன்னா இல்லாத படம் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ரைட் இப்ப முதல்ல கெஸ்டோட சேர்ந்து எல்லாருமே ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறோம் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கலாம் நல்ல முதல்ல போட்டோ போட்டோ எடுத்து இந்த போட்டோ எடுத்து குழு கூப்பிடுறேன் இந்த இவங்க அப்புறம் இறங்கிடுவாங்க அப்புறமா அந்த குழு கூப்பிடுறேன் மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டுமே ஒரு குழு குரூப் போட்டோ ஒரு எடுத்துக்கலாம் ஏற்பதோ இவும் போறோம் பர்வேஷ் போறேன் 